Candi Penataran, Sejarah, Fungsi, dan Kompleks Bangunan Candi Penataran atau Candi Palah merupakan kompleks Candi Hindu Siwa yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Melegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salah satu kompleks Candi Hindu termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya periode pemerintahan Raja Selengga tahun 1190 sampai tahun 1200 pada sekitar abad ke-12. Uniknya, Candi Penataran digunakan pada masa Kerajaan Majapahit, dibuktikan dengan keterangan di Kitab Negara Kertagama. Dalam Kitab Negara Kretagama, Candi ini disebut Candi Palah, yang dikunjungi Raja Hayang Wuruk dalam perjalanannya keliling Jawa Timur. Sejarah Candi Penataran Para ahli arkeologi meyakini bahwa Candi Penataran dulunya dinamakan sebagai Candi Palah. Hal ini didukung dengan narasi pada Prasasti Palah yang berangkat 1194. Tujuan dibangunnya Candi Penataran adalah sebagai Candi Gunung untuk upacara pemujaan guna menangkal bahaya Gunung Kelut. Fungsi Candi Penataran sebagai tempat ibadah juga masih digunakan pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Hal ini seperti diceritakan dalam Kitab Negara Kretagama, bahwa Raja Hayam Wuruk pernah mengunjungi Candi Penataran untuk melakukan pemujaan terhadap Yang Acalapat Perwujudan Siwa sebagai Girindra atau Dewa Penguasa Gunung. Nama Girindra yang disebut dalam negara Kretagama mirip dengan gelar Ken Arok saat menjadi Raja Singasari. Hal itu menimbulkan perdebatan di kalangan ahli bahwa Candi Penataran adalah tempat pendarmaan atau perabuan Ken Arok. Pasalnya, Girindra merupakan nama salah satu wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok selain Raja Sa dan Wardana. Sedangkan Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa, serupa dengan peneladanan sifat-sifat Batara Siwa yang konon dijalankan Ken Arok. Pada 1286, dibangun Candi Naga di Kompleks Candi Penataran oleh penguasa terakhir Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Setelah runtuhnya Singasari, Candi Penataran tidak terawat. Baru pada masa pemerintahan Jaya Negara, Raja Kedua Majapahit, Candi ini kembali mendapatkan perhatian. Pada periode Kerajaan Majapahit, Candi Penataran bahkan diresmikan sebagai Candi Negara yang diketahui kerap dikunjungi Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan Sunda abad ke-15 yang merekam perjalanan bangsawan Kerajaan Sunda bernama Bujangga Manik, Candi Palah disebut sebagai tempat belajar agama dan ziarah. Dalam catatannya, Bujangga Manik sempat tinggal sekitar setahun, Kemudian pergi karena Candi Bercorak Hindu ini dimanfaatkan para peziarah untuk kebutuhan duniawi. Setelah sekian lama tidak terawat, pertama kali Candi Penataran ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada 1815. Kompleks Bangunan Kompleks bangunan Candi Penataran menempati area tanah seluas hampir 13.000 meter persegi yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu halaman tengah depan, dan belakang, yang dipisahkan oleh dua dinding. Susunan bangunan yang sangat unik dan tidak tersusun simetris membuktikan bahwa pembangunan kompleks candi ini terjadi tidak dalam satu periode. Halaman depan Di halaman depan terdapat pintu gerbang yang diapit-diapit oleh dua arca duara pala sebagai penjaga pintu berangkat tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi. Pada halaman ini terdapat beberapa bangunan, seperti Balai Agung, Pendopo Teras, dan Candi Chandra Sengkala. 1. Balai Agung Lokasi Balai Agung terletak di bagian barat laut halaman depan, posisinya sedikit menjorok ke depan. Bangunan seluruhnya terbuat dari batu dengan dinding polos yang dilengkapi empat buah tangga. Adapun fungsi Balai Agung diperkirakan sebagai tempat musyawarah para pendeta. 2. Pendopo Teras Pendopo Teras berupa batu berbentuk empat persegi panjang yang berada di sebelah tenggara Bali Agung. 
Bangunan berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi ini diperkirakan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada dinding pendopo teras terdapat milif-milif yang menceritakan berbagai kisah, di antaranya adalah cerita Bubuk Sah dan Gagang Aking, Bela Belu dan Dami Aking, Sang Satyawan, dan Sri Tanjung. 3. Candi Chandra Sengkala Masyarakat Jawa Timur mengenal Candi Chandra Sengkala dengan sebutan Candi Brawijaya. Selain itu, ada pula yang menyebut Candi berangkat tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi ini sebagai Candi Ganesa, karena di dalam biliknya terdapat sesosok Arca Ganesa. Lokasi Candi ini berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras, di mana di sebelah kirinya terdapat Arca Wanita yang ditafsirkan sebagai perwujudan Gayatri Raja Patni. Halaman Tengah Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran, terdapat dua buah arca dua pala dalam ukuran yang lebih kecil daripada di pintu masuk Candi. Dua rapala ini terpahat angka tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, setahun lebih tua dibanding dua rapala di pintu masuk. Halaman tengah atau halaman kedua ini terdapat candi naga dan fondasi bata yang terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh tembok bata. 1. Candi naga penampakan candi naga saat ini hanya tersisa bagian kaki dan badan dengan ukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Penamaan Candi Naga diambil dari sekeliling tubuh Candi yang berhiaskan lilitan naga dan disangga tokoh-tokoh berbusana seperti raja sebanyak sembilan buah. Selain itu, masing-masing dinding tubuh Candi dihiasi dengan lilit-lilit buatan yang disebut dengan motif medalion. 2. Fondasi Bata Di halaman tengah terdapat sebuah fondasi dari bata yang diperkirakan sebagai pintu masuk. Pada bagian sudut barat halaman ini, Terdapat sekumpulan ambang pintu yang terlepas dari bangunan aslinya dan dua arca dua rapala berangkat tahun 1242 Saka, yang terletak di pintu masuk ke halaman ketiga dan mungkin bekas sebuah gapura paduraksa. Halaman belakang Halaman belakang dianggap sebagai tempat paling sakral yang di dalamnya terdapat bangunan candi utama dan prasasti palah. 1. Candi Utama Candi Induk terdiri dari tiga teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga terdapat dua arca mahakala yang berangkat tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Di sekeliling dinding candi pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Selain itu ada pula sebuah candi kecil dari batu yang oleh orang Belanda dulu dinamakan Batara Kecil. Tampaknya, candi inilah yang mulanya dibuat bersamaan dengan prasasti palah melalui upacara pratista. Di belakang bangunan candi ini juga terdapat sebuah kolam berangkat tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. 2. Prasasti palah Prasasti palah adalah prasasti berangkat tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi yang dibuat oleh Raja Serengga dan ditemukan di halaman Candi Penataran. Pada prasasti ini diterangkan kebahagiaan Kertajaya karena selamat dari bencana. Rasa senangnya tersebut kemudian dicurahkan dengan membangun prasasti yang tertulis dalam sebuah linggapala oleh Empu Amogecuara atau disebut pula Empu Talaluh. 